നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ പഠിച്ചു സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് പഠിച്ചു അതിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യും അതിന് ഓരോ ലാംഗ്വേജും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ മെത്തേഡ്സ് അതായത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതിന് പറയും പാരഡിങ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിങ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സിലാണ് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രോഗ്രാം പാരഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദ വേ വിച്ച് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഇയറില് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാം എഴുതി അതുപോലെ ആ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം എന്താന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് പല മെത്തേഡിലാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതില് പിന്നെ അതായത് ചിലപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം സിമ്പിൾ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കോംപ്ലെക്സ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പല മെത്തേഡിലെ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ അതുപോലെ ഈ പ്രോബ്ലം പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയിരിക്കും ചില പ്രോബ്ലത്തിന് ചിലത് എന്താണ് അതിന്റെ ഡാറ്റയിൽ ഡാറ്റയിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല ചിലത് സ്ട്രക്ചറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പല രീതിയിലാവും നമ്മളെ പ്രോബ്ലം കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ബാങ്കിന്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഡാറ്റ മോർ സെക്യൂർ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ആഡിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര തന്നെ ഡാറ്റക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് എന്താ പറയാ കാറ്റഗറി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെ ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി കൂടുതലാണോ അതോ നമ്മൾക്ക് അത് അത്ര തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത പ്രോബ്ലം ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഈ ലാംഗ്വേജില് അതിനെ പറയുന്ന ഈ ആ മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിങ്സ് എന്ന് പറയും ഈ പ്രോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ഇൻ വിച്ച് എ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ വിച്ച് എ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാം പാരഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം പാരഡിങ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം പല രീതിയില് അതിനെ അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയും ഈ പാരഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയും അത് ചിലത് പ്രൊസീജിയറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതുണ്ട് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റഡ് ഉണ്ട് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടോപ്പ് ഡൗൺ ഉണ്ട് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടോപ്പ് ഡൗൺ ആവുമ്പോ അതേ പോലെ അതിന്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ട് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് 
പിന്നെ എന്താ പറയാ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഏതാണ് ഇതിന്റെ മുന്നിലുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ ഏതായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പാരഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോ കയ്യില് പിക്ചർ എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ടി വരും ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഇതില് പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പാരഡിങ്സ് ആണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പാരഡിങ്സില് ഫസ്റ്റ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്തായിരിക്കും ഹിസ്റ്ററി ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏളിയസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഓരോ ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനില് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്തത് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസ് ചെയ്തു സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇമേജ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഇമേജ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ ഇനി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയില് എന്ത് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയില് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫോളോ ചെയ്തു ഈ സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫോളോ ചെയ്തപ്പം അതില് എന്താണ് പാസ്കല് അട എന്നൊക്കെയുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പാസ്കല് അട അത് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ് ആണ് അത് ഓ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും നമ്മളെ സി ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ വന്നു ഫോട്രാൻ ഒക്കെ വന്നു അപ്പൊ അത് വേറൊരു മെത്തേഡിലായിരുന്നു അതിന് പ്രൊസീജിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയാം പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റഡ് ആണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്പൊ അതിലെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ആ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് നമ്പർ ഓഫ് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രൊസീജർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലാണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ സി ഫോ സി ഫോട്രാൻ ഒക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റഡ് ലാംഗ്വേജ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വന്നു അത് പാസ്കലൊക്കെ അതില് ഉള്ള ടെർബോന്റെ പാസ്കല് അതിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആ ലാംഗ്വേജിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ അതില് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ആണ് മോഡുലാർ അപ്രോച്ച് ആണ് വന്നത് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിന് നമ്പർ ഓഫ് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതില് എന്താ വെച്ചാല് ഇതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി ഓരോ മൊഡ്യൂളിനും മേലുള്ള മൊഡ്യൂള് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം എപ്പോഴും കോംപ്ലക്സ് ആവുന്ന ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടാസ്കുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റീസിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു മെത്തേഡ് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ നയൻറ്റി നയൻറ്റീസിൽ വന്നപ്പം കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡായി അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് 
ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം സർക്കിളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഈ സർക്കിളിൽ കാണുന്ന ഈ ഇമേജസ് അതെല്ലാം ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഒബ്ജക്ടുകളെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്റർ കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മറ്റേ ഇവിടൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടതെല്ലാം പ്രോഗ്രാമുകളെ ആയിരുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിനെ ചെറിയ ചെറിയ ടാസ്കുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് അപ്പൊ ഈ ടാസ്കുകളെ ആയിരുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടാസ്കിനെ അല്ല നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ളത് ഏകദേശം ഒരേ ഒരു പാറ്റേൺ പോലൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റ് ഉള്ള ഒബ്ജക്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് ആ പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റെയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതായത് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആവുമ്പോൾ എൻ്റെയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്ന് ഈ ഒരു ഡയ ഡയഗ്രാമിക് റെപ്രസെന്റേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളെ എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേ ഇൻ വിച്ച് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം പാരഡീസ് എന്ന് പറയാം പാരഡീസ് പലതരം ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് വേരിയസ് അപ്രോച്ചസ് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റഡ് ടോപ്പ് ഡൗൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബോട്ടം അപ്പ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയും കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് അതിലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊസീജിയർ മറ്റേ നേരത്തെ എഴുതിയതെല്ലാം നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കണേ ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാം പാരഡീസ് ഈ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പം ആ പ്രോഗ്രാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആ ടാസ്കുകളെ നമ്മൾ ചെറിയ ടാസ്കുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ സ്ട്രക്ചറിനാണ് ആ പ്രൊസീജിയറിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ റിസൾട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു പിന്നെ ഡാ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗില് ഡാറ്റയെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം അപ്പൊ ഇതില് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ സ്ട്രക്ചർ ഓൺലി സ്ട്രക്ചറിനാണ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ അതിലെന്തുണ്ടാവും ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് കമാൻഡ്സ് അപ്പൊ എല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ആ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രക്ചറിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അതിൽ എപ്പോഴും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അതിലെ ഫംഗ്ഷൻസ് കമാൻഡ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യും അപ്പൊ അതില് ആ ഡിസൈനിങ്ങിന് വരുന്നത് പ്രൊസീജിയർ പാരഡിങ്സിലാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇതൊരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിലെ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ വൺ
ഇവിടെ ഫങ്ഷൻ ത്രീ ഫങ്ഷൻ ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ ഇതിലെ ലൈൻസുകളാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ കോൾ ചെയ്യണം ഇതിനെ കോൾ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമെന്ന് ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടാസ്കിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു റൂട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അതായത് ഞാൻ പിക്ചർ ബോർഡ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് അടുത്ത പേജിൽ എഴുതാണ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരു ടാസ്കിന് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ലാർജ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പം ടാസ്കുകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഈ ഇപ്പൊ ഒരേ ടൈപ്പ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ടൈപ്പ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി കഴിഞ്ഞാല് നമ്പർ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഫങ്ഷൻസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മൊഡ്യൂൾസ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ മൊഡ്യൂൾസ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാണ് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ പിന്നെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം നേരത്തെ നമ്മളെ ആ പിക്ചറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിനെ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മൊഡ്യൂൾസിനെ അഗൈൻ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫങ്ഷൻസിന്റെ അകത്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുക ഫങ്ഷൻസിന്റെ അകത്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ പിക്ചറിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊസീജർ ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആ പ്രോഗ്രാമിനെ ഡിഫറെന്റ് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആ ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിനെ ഡിഫറെന്റ് അതായത് ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടാസ്കുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആ ടാസ്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റ് ഉള്ള പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം പ്രൊസീജർ ഓറിയന്റ് എക്സാമ്പിൾസ് സി ലാംഗ്വേജ് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പാസ്കല് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റഡ് ആണ് ഫോർട്രാന് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റഡ് ആണ് ബേസിക് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇതെല്ലാം പ്രൊസീജർ ഓറിയന്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രൊസീജിയറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന മൊഡ്യൂൾസുകളായിട്ടും ഫങ്ഷൻസുകളായിട്ടും ഒക്കെ തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാം പാരഡിങ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജിന് നമ്മള് പ്രൊസീജർ ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിയും പാസ്കല് ഫോർട്ടാന് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഇതിന് നമുക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയാം ടോപ്പ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ഡൗൺ ലാംഗ്വേജ് എന്നും പേരുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം പ്രൊസീജർ ഓറിയന്റഡ് ഇതിന് നമുക്ക് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആയിട്ടും ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വലിയ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇൻ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റഡ് ലാംഗ്വേജ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയണത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് ഇതിലെ ലിമിറ്റേഷൻസ് പറയണേ അപ്പൊ നമ്മള് പ്രൊസീജിയറിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഒന്ന് ഡാറ്റ ഈസ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഡാറ്റയ്ക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതെ പ്രൊസീജിയറിന് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈല് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ലിമിറ്റേഷൻ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഡാറ്റയെ എന്താവും ഡാറ്റ ഒരു
അപ്പൊ അതായത് ഒരു പുതിയ കുട്ടിയെ അഡ്മിഷനിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ കുട്ടിയോട് ഫീസ് ഫീസ് കളക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ആ കുട്ടിയെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു പക്ഷെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഉം പക്ഷെ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എക്സാമിന് ഈ കുട്ടി ഫീ അടക്കേണ്ട ഒരു ഗതി വരും ഫീ അടക്കം മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ചിലപ്പോൾ അവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ആ കുട്ടി ഉള്ളതായിട്ട് റെക്കോർഡ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കുട്ടീനെ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് കാണിക്കേണ്ടി വരും അത് പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡാറ്റയുടെ ഡാറ്റയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ മാനിപ്പുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരാം അത് ബാങ്കിന്റെതാണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കും ആരുടെയെങ്കിലും അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഇറഗുലാരിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ അതാണ് ഡാറ്റ ഈസ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ് നമ്മള് കെയർലെസ് ആയിട്ട് എവിടെങ്കിലും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അതെടുത്ത് ചീത്തയാക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് തന്നെ വീട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞനിയന്മാരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ചീത്തയാക്കും അവർക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കാന്നും നിങ്ങളെ ബുക്ക് അത്രയും വാല്യബിൾ ആണെന്നും അത് എക്സാമിന് വരും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആർക്കറിയില്ല കുട്ടിയൊക്കെ അറിയില്ല പക്ഷെ അത് അറിയുന്നത് നിങ്ങളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് എടുത്ത് വെക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങളെ ബുക്ക് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റ് ലാംഗ്വേജിൽ ഡാറ്റ സെക്യുവർ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ അതിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ഡാറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാന് ചാൻസ് ഉണ്ട് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്താവും ഡാറ്റകൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ വേറെ എന്താ വെച്ചാല് കുറെ മൊഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഒരു ഡാറ്റ റെസീവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യും മറ്റൊരു മൊഡ്യൂളിന് അത് ആവശ്യമുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ മൊഡ്യൂൾ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ അതിന് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കിട്ടിക്കോളണം എന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിവലി ആവുമ്പോ ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ ടു പോയിന്റ് ടു ആറ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡാറ്റയെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മിസ്റ്റേക്സുകൾ അതൊക്കെ ഈ ഡാറ്റ ഈസ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ സഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പറഞ്ഞ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം പിന്നെ കുറെ മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് നോക്കാം ഇത് എഫ് വൺ ആണ് ഇത് എഫ് ടു ആണ് ഇത് എഫ് ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഒരു ഡാറ്റ ഡാറ്റ വണ്ണിന് ഇത് റിക്വസ്റ്റ് ചോദിച്ചു ഇത് ഇയാൾ ചോദിച്ചു ഇയാൾ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ ഇയാൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് തിരിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു എ എന്നുള്ള ടെൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇയാൾ അത് ട്വൽവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുന്നേ ആണ് ഇയാൾ ടെൻ ഇങ്ങോട്ട് റെസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാൾ ടെന്നെ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഇത് ട്വൽവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും മനസ്സിലായോ ഡാറ്റ ഈ സെൻട്രൽ വാല്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹലോ അവസാനം അതെന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മളൊരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാരണം ഡാറ്റയ്ക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ലൈനിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ഒരേ ഡാറ്റയെ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരേ ഡാറ്റയെ പ്രോസസ്സിങ്ങിനു വേണ്ടിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഡാറ്റ ഇതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ അവിടുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നെ തന്നെ ഇയാൾക്ക് മറ്റേ കോപ്പി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ ചിലപ്പം ജനുവൻ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല കാരണം അതിന് അപ്ഡേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എഫ് ടു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എറേഴ്സ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്
പക്ഷെ അത് ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് റിക്വസ്റ്റും പോയിരിക്കണെ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയാണ് നമ്മള് ഡാറ്റ ഫോൾട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് എടുക്കുക അതായത് അപ്ഡേഷനിൽ വരുന്ന ചെറിയ മിസ്മാച്ച് ആണ് ആ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എവിടെ വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഈസ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് എന്ന് പറയാം ഡാറ്റ ഈസ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഡാറ്റ ഈസ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഡാറ്റയ്ക്ക് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാം അതാണ് ഡാറ്റ ഈസ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേം പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതാൻ പോവാണ് രണ്ട് ആഡിങ് ന്യൂ എലമെന്റ് മേ റിക്വയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ടു ഓൾ ആഡിങ് ആഡിങ് ന്യൂ ഡാറ്റ എലമെന്റ് മേ റിക്വയർ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ടു ഓൾ അതായത് നമുക്ക് പുതിയൊരു എലമെന്റിനെ ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു ആവശ്യം ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആധാർ കാർഡ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കയറ്റിയപ്പം ആധാർ കാർഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ആധാർ കാർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു എലമെന്റും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊരാവശ്യം വന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പം നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ എവിടെയൊക്കെയാണോ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അവിടെ എല്ലാം പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എലമെന്റിനെ ആഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആഡിങ് ന്യൂ ഡാറ്റ എലമെന്റ് മേ റിക്വയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ടു ഓൾ നമുക്കൊരു പുതിയ എലമെന്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും പോയി എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഈ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെ മൊഡ്യൂളിൽ യൂസ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്തു അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റഡ് ലോ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ഒരു എലമെന്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലാത്തൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അതല്ലേ ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാനുള്ള പ്രോബ്ലം അടുത്ത മൂന്ന പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ക്രിയേറ്റിംഗ് ന്യൂ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് അതായത് പുതിയൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പുതിയൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റൻസബിലിറ്റി എന്ന് പറയും പ്രോഗ്രാമിന് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൂട്ടാൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിങ് പാരഡിംഗ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതായത് അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് പാരഡിംഗ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തത് പ്രൊവൈഡ്സ് ഹുവർ റിയൽ വേൾഡ് മോഡലിംഗ് അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് റിയൽ വേൾഡിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്ത് റിയൽ വേൾഡിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ നമുക്ക് നേരിട്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതൊരു ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എത്ര പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നാല് പോയിന്റ് പഠിച്ചു ഒന്നാമത്തത് ഡാറ്റ ഈസ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് രണ്ടാമത്തത് ആഡിങ് ന്യൂ ഡാറ്റ എലമെന്റ് മേ റിക്വയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ടു ഓൾ ക്രിയേറ്റിംഗ് ന്യൂ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്ര
ഈ ലിമിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്രോച്ചിലേക്ക് പോവാണ് നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റ് ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് സെക്യൂർ ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഊപ്പ് പാരഡിങ്സ് ഊപ്പ് പാരഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാരഡിങ്സ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്നുള്ള ഒരു പാരഡിങ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി നോക്കി ആ പിക്ചർ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാമിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു മറ്റതെല്ലാം പ്രോഗ്രാമിന് വലിയ പ്രോഗ്രാമിന് ചെറിയ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ ഓബ്ജക്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് അപ്പൊ അത് എന്തായാലും നമ്മളെ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയന്റുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഊപ്പ് അപ്പൊ ഈ ഊപ്പില് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് അല്ലേ യൂണിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ ഒരു വേൾഡിൽ കാണുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തത് സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള എലമെന്റ്സിനെ സോറി അങ്ങനെയുള്ള തിങ്ങിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഓരോ എൻഡിറ്റീസ് റിയൽ വേൾഡിൽ ഓരോന്നും കിടക്കുന്നത് ഓരോ എൻഡിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് ആ ഓരോ എൻഡിറ്റിക്കും കുറെ ബിഹേവിയേഴ്സ് അതുപോലെ അതിന് കുറെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടിയ ഒരു സംഭവത്തെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് സ്റ്റുഡന്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്ട്രക്ചർ എടുത്തപ്പം പറഞ്ഞു ട്രീ ഫ്രൂട്ട് കാറ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളെ ഈ ഊപ്പ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പം നമ്മൾ അതിനെ സ്ട്രക്ചർ എന്നല്ല പറയാ ഒബ്ജക്ട് എന്നാ പറയാ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ എലമെന്റ്സ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കാം എലമെന്റ്സ് മാത്രല്ല നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എലമെന്റ്സ് മാത്രല്ല ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ നമ്മള് സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന പറയാം ഒബ്ജക്ട് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡന്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ എലമെന്റ്സ് ആണ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ത്രീ ഫീസ് നെയിം ഒക്കെ അതിൽ എലമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ നെയിം ക്ലാസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ട്രക്ചറിൽ കൊടുത്തിരുന്നു ഇനി താഴെ നോക്കാം ഇവിടെ ഇത് ഈ റൗണ്ടിൽ കാണുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ രണ്ട് യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോ കളറിലുള്ള ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ഈ യെല്ലോ കളറിലുള്ളത് നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു ഇനി ആ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗെറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ഷോ സ്റ്റുഡന്റ് അപ്ഡേറ്
അപ്പൊ അത് ഈ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഡാറ്റകളെയും ഓപ്പറേഷൻസും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങില് ഓരോ ഡാറ്റയെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ടീച്ചർ എന്നുള്ള വേറൊരു ഒബ്ജക്ട് ഇത് സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഒബ്ജക്ടിന്റെയും വ്യത്യാസം കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഗെറ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ഷോ സ്റ്റുഡന്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഫീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു തിങ് ആ തിങ്ങിന്റെ എല്ലാവിധ ക്വാളിറ്റീസും പ്ലസ് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം